大家好，我是马丁，今天给大家带来《名探柯南》TV 版第一百二十六至一百二十七集，《海外新闻版》第一百三十三至一百三十四集，《旅行剧团杀人事件》。旅行版一集的杀人事件全篇。这个男人叫玉之助，年纪轻轻就当上了一个大名鼎鼎的旅行剧团的团长。所谓旅行剧团，可以说是艺人的摇篮，因为全日本的年轻艺人们都必须在旅行剧团里以轮流的方式到全国各个地方去进行演出。简单来说，旅行剧团就是艺人们步入演出事业的踏板。虽然表面上风光无限，可眼下他也有自己的烦心事发传单。准确来说，自从上一任团长他爹病逝之后，宣传的重担就落在了他的肩膀上。作为演员要演出排练，作为团长要搞好宣传，两边的担子压得他喘不过气。不过好在他转对班了，热心肠的原子和天使蓝主动接过发传单的工作，好让玉之助安心排练。一行来到米花剧场，正好碰到玉之助和两位团员在舞台上练习。男的叫村木龙一，是全能型演员；女的叫白井百合，新剧的女主角。打完招呼，玉之助本想带小兰他们参观后台，哪知被自己的妹妹小慧截胡了。一问才知道，后天就要公演了。但是新剧本还没写出来，所以小慧希望哥哥能腾出时间处理剧本。在小慧的带领下，众人在更衣室玩得不亦乐乎。就在这时，外面突然传来一阵争执声。出去一看，只见玉之助被人踢翻在地。原来玉之助要求编剧进时把结尾重新改写一遍，但年老资深的编剧丝毫不把年轻的团长放在眼里，不仅踢飞了玉之助，还意味深长地说：“人要是在年轻的时候不能了解到这个社会的架构，长大后是不可能出人头地的。”而他也不愧是本集。的集火对象，教训完团长，又颐指气使的叫剧团的老成员田岛健三出去帮他买盐。剧本缓缓打印完毕，从封面上可难得知，新剧本名叫《一太郎巡捕记之怪盗江户小子》。江户小子，如果没记错的话，就是最近被人们传得沸沸扬扬的江洋大盗。半年前，由一个抢匪从东京近郊开始，在全国各地疯狂进行抢劫活动。由于抢匪身手敏捷，可以飞檐走壁，所以就被人们称之为“江户小子”。虽然不知道团长为何突然要求以江户小子为原型写一新剧本，但编剧为了写好这个故事，可是花费了大量的心思。光是收集江户小子的资料，就收集了整整一个磁盘。之后，小兰和原子带着少年侦探团去外面发传单，但先前编剧嚣张的气焰以及预知住该写结尾的执念，成功引起了柯南的注意。为了一探究竟，他决定偷偷溜回剧场。碰巧预知住和小慧刚好换好衣服，于是便在柯南他们参观装饰好的舞台。由于不美被逼真的场景吸引了眼球，没留意脚下，差点掉。到升降装置下，舞台升降装置不仅可以让演员快速到舞台上，突然出现还有一种变魔术的效果。唯一不好的地方就是这个装置有点深，若是不小心掉下去的话，会有生命危险。陆陆续续换好衣服的团员一切准备就绪之后，开始了第一轮彩排。柯南他们坐在观众席上翘首以盼。玉之助演的是巡捕一太郎，小慧演的是他的助手，会特技表演的村木龙一演江户小子。故事的情节大概是这样的：巡捕将偷遍全国的江户小子所犯下的案件并案侦查之后，发。发现江户小子是旅行剧团当中的一名成员，然而事实并非如此。真正的江户小子是巡捕认定的那个凶手的双胞胎哥哥。结局令人匪夷所思。作为主角的巡捕居然会推理失误，虽然心里很疑惑，但柯南还是鼓起了手掌。看到小伙伴们如此捧场，小慧决定到后台拿果汁和他们庆祝一下。玉之助顺便让小慧帮他叫编剧出来一下，因为他觉得结局需要稍加修饰。没多久，后台就传来了小慧的尖叫声。是的，编剧死了，被人打。中后脑勺致死，原本放在桌子上的磁盘也不翼而飞，但玉之助却有意隐瞒这个消息，本人也显得焦躁不安，不知道是单纯的害怕还是做贼心虚。警方经过检查，确定死者的死亡时间在一个小时之前。案发时，剧团的成员都在舞台上排练新戏，柯南他们正好坐在观众席上，因为是排练，所以没有出场的人就站在两边。唯一离开柯南他们视线的是下台换衣服的岛田健三、白井百合以及利用升降装置出场的村木龙一，因此凶手就在这。三人当中，俗话说“夜黑风高好办事这不，玉之助见四下无人，便悄悄前往案发现场。看透一切的柯南和不放心哥哥的小慧尾随其后。哪知刚走进舞台，意外再次发生，玉之助被人打昏在地。剧团的财务兼演员敌原系将摔死在升降装置内，手里和地上散落了一张纸条，纸条上写着 “I T O E”， 凌晨零点我在舞台等你，真面目。除此之外，细心的柯南发现尸体周围有很多碎屑。警方经过调查，发现玉之助有。
有重大作案嫌疑，原因有以下五点：他有作案动机，财务兼演员敌袁喜江挪用公款，编剧自以为是，丝毫不把团长放在眼里；二、凶器上有预制柱的指纹；三、案发现场的纸条根据笔迹鉴定结果显示是预制柱所写。除此之外，他还向剧里的每个成员都发了一张。四、他外伤并不严重，之所以昏迷不醒是受精神上的影响，有可能是他在行凶之后逃避现实的一种表现。五、警方在预制柱的房间里。找到编剧丢失的磁盘，但里面的内容被格式化了。真的是预知住所为吗？为了弄清楚真相，柯南决定重新勘察现场。功夫不负有心人，少年侦探团经过一番搜索，终于在舞台某个隐蔽的角落里找到一块三夹板。三夹板的颜色与舞台木板相似，大小与升降装置一样。现在从中间断开了，断开的地方沾有血迹，并且这个厚度仅有零点三厘米的三夹板中间居然还被人砍了几刀，说明这是凶手提前布置的陷阱，好让死者踩到上面摔死。当晚。柯南与小辉一直跟在预知柱后面，说明他没有时间设下陷阱，凶手另有其人。如此一来，预知柱就有危险了。柯南立即以毛利的名义通知木木警官，再让步美光彦等三人潜入旅馆，监视团员的一举一动。医院这边还真有人假扮医生，企图对躺在床上昏迷不醒的预知柱下手。幸好收到通知的木木警官及时赶到，预知柱这才逃过一劫。刚到楼下的柯南看着歹徒逃之夭夭的背影，这才意识到，原来江湖小子就躲在剧团里面。小伙伴们，你们知道凶手的作案手法了吗？发现这一点之后，就想利用表演把江湖小子给逼出来，但没想到编剧近视也发现了这一点，并确定了具体目标，还以此勒索江湖小子。编剧遇害之后，预知柱感到非常后悔，为了揪出凶手，他这才给大家发了一张纸条 ，I T O E 意思就是一太郎致信给江湖小子，但是财务系将误以为那张纸条是写给他的，到了剧场以后又不小心掉进凶手设好的陷阱里，这才摔死了。关于毛利，柯南表示，案件的起因源于江湖小子，预知柱。主张将江湖小子的故事搬上舞台表演，但是编剧却没有按照预知柱的要求编写剧本，这是为什么呢？因为他在调查江湖小子的资料时，注意到江湖小子的真面目，于是以改写剧本为条件，对江湖小子进行金钱勒索。案发时，只有村木龙一、百合和岛田健三离开过舞台。村木龙一因为必须快速登场，所以一边跑向升降装置，一边换衣服，根本就没有作案时间。死者编剧的房间正好在舞台后面，下台更衣的岛田健三和百合正好经过。过编剧的房间，所以这两人有作案时间。从袭击预知柱的体型上看，凶手是岛田健三。从第二个现场上的两张纸条也可以看出，现场除了财务和预知柱之外，还有第三个人。岛田健三对此全然否认，体格并不能说明什么。柯南表示，只要将编剧电脑上面的指纹检查一遍，就可以真相大白了。因为案发后，凶手为了确认磁盘里的内容是否清除了，所以重新操作了一遍。这一次是想警方根本不可能再检查，于是就空手操作了。证据面前。岛田不再狡辩，承认编剧和财务都是他杀的。一开始以为把知道他身份的编剧杀了之后就可以高枕无忧了，没想到又收到预知柱的纸条。担惊受怕的他来不及多想，就到舞台上设下陷阱。财务西江死了之后，以为事情就此了结，万万没想到，匆忙把三家板藏起来的时候，又发现团长站在那里。苏醒过来的预知柱坦言，他并没有打算利用那场戏来赶走江湖小子，只是希望他能够幡然醒悟，向警方投案自首。舞台修好之后，剧本。内容也做出了大幅度的改动，预知柱带伤登台演出，柯南他们这些外行人也有幸参与。以上就是《名探柯南：诱拐现场特定事件》的全部内容了。喜欢喜欢马丁讲故事的朋友，可以点个关注支持一下哦。